ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസു മാത്ത് അക്കാദമി ഇസു മാത്ത് അക്കാദമിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു സയൻസ് ടോപ്പിക് ആണ് കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ കൊണ്ടുപോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇത്രയും കാലം ഇതിൽ മാത്സ് ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സയൻസിന് വേണ്ടി ഒരു സെക്ഷൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ സയൻസിലെ ഫിസിക്സിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആയ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമിനയുടെ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയ ഷമിനാണ് സോ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾക്കെല്ലാം നല്ല സപ്പോർട്ട് തന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഈ പുതിയ ടോപ്പിക്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ താഴെ കമൻസിൽ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻസിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുന്ന ഒരു ചാനലാണ് ഇസു മാത്ത് അക്കാദമി ഞങ്ങളുടെ പല ടോപ്പിക്സും നമ്മുടെ യൂസേഴ്സ് തരുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ടോപ്പിക്സും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് മാക്സിൽ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് അൺ അക്കാദമിയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റേഷ്യൻ പ്രൊപ്പോഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല ടോപ്പിക്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് അൺ അക്കാദമിയിൽ ഉണ്ട് അവിടെ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കേരള പി എസ് സിയിൽ ഫിസിക്സ് സെക്ഷനിൽ പതിവായി ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രകാശ പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രകാശ പ്രതിഭാസങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏഴ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രകാശ പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമിനാസ് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ സ്കാറ്ററിങ് പോളറൈസേഷൻ ഈ ഏഴെണ്ണം എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിനാൽ വരുന്ന ഇഫക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമ്മൾക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ വിശദമായി പഠിക്കാം അതിനു മുമ്പേ പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ലൈറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി പ്രകാശം ഒരു ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് പ്രകാശം ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനാണ് ദൃശ്യപ്രകാശം അഥവാ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് നാനൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ തരംഗ ദൈർഘ്യമുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് രശ്മികളെയാണ് ദൃശ്യപ്രകാശം അഥവാ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏക ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനാണ് ദൃശ്യപ്രകാശം അഥവാ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ത്രൂ ഹ്യൂമൺ ഐ റേഡിയോ വേവുകൾ ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മറ്റു പല ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവയിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വിസിബിൾ ലൈറ്റാണ് അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ആണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് എന്താണ് ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരേ സമയത്ത് പ്രകാശത്തിന് തരംഗത്തിൻ്റെയും പദാർത്ഥത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ കണികയുടെയും സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു അതായത് അറ്റ് എ സെയിം ടൈം ലൈറ്റ് ക്യാൻ എക്സിബിറ്റ് ബോത്ത് വേവ് നേച്ചർ ആൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡുവൽ നേച്ചർ ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീവ്രത അഥവാ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് അളക്കുന്നത് ലൂമൻ എന്ന യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇനി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യം പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത സ്പീഡ് ശൂന്യതയിൽ അഥവാ വാക്യൂമിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയെ നമ്മൾ പ്രകാശശാസ്ത്രം അഥവാ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമിനസ് അഥവാ പ്രകാശ പ്രതിഭാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ പ്രതിഫലനം ഇഫ് ദ സർഫസ് ഇ
വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം കാണുന്നതുമല്ല റിഫ്ലക്ഷന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അടുത്തായി റിഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ അപവർത്തനം പ്രകാശത്തിൻ്റെ സഞ്ചാര ദിശയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ് അപവർത്തനത്തിന് കാരണമാകാറുള്ളത് അപവർത്തനത്തിൽ പ്രധാനമായും പ്രകാശം ഒരു മേ ഒരു മേഖല ഒരു റീജിയണിൽ നിന്നും സാന്ദ്രതാ വ്യത്യാസമുള്ള മറ്റൊരു റീജിയണിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ദിശയിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് വേവ് വെൻ ദേ പാസ് ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ബൗൺസ് ഓഫ് എ ബാരിയർ ഇതാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ അപവർത്തനം ഒരു ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ് പ്രധാനമായും ഉണ്ടാവും ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളമുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പെൻസിൽ താഴ്ത്തി വയ്ക്കുമ്പോൾ പെൻസിലിൻ്റെ വെള്ളവും എയറും ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സർഫസിൻ്റെ താഴെയായി പെൻസിൽ ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ കാരണം എയറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയും വ്യത്യാസമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വിഭംഗനം അഥവാ ഡിഫ്രാക്ഷൻ സൂക്ഷ്മമായ അതാര്യ വസ്തുക്കളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി പ്രകാശം വളയുകയോ വ്യാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് വിഭംഗനം അഥവാ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വേവ്സ് എറൗണ്ട് ദ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഓപ്പണിംഗ് ഓർ ഒബ്സ്ട്രാക്കിൾ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സ്ട്രാക്കിളിന് ചുറ്റുമായി ലൈറ്റ് വേവ്സ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ദ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വേവ്സ് എറൗണ്ട് ദ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഓപ്പണിംഗ് ഓർ ഒബ്സ്ട്രാക്കിൾ ആൻഡ് സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഇൻ ടു ജോമെട്രിക്കൽ ഷാഡോ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഒരു സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡി വി ഡി തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റുമുണ്ടാവുന്ന റെയിൻബോ എഫക്റ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഹോളോഗ്രാം സ്റ്റിക്കറിൽ കാണുന്ന വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ്റെ അഥവാ വിഭംഗനത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തതായി ഇൻ്റർഫറൻസ് അഥവാ വ്യതികരണം ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് രശ്മികൾ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണെങ്കിൽ സങ്കലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതായത് ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ടു ഓർ മോർ ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഓഫ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി കമ്പൈൻ ടു റീ ഇൻഫോഴ്സ് ഓർ ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇൻ്റർഫറൻസ് സോ വേവുകൾക്ക് ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം വേവുകൾക്ക് ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ആണെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ക്യാൻസൽ പരസ്പരം ഈക്വൽ ഒരേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനും ആണെങ്കിൽ പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു സോ ടു ഓർ മോർ ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഹാവിങ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ഐ ദർ റീ ഇൻഫോഴ്സ് ഓർ ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ ഇഫ് ദേ ഹാവ് സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് So, resultant ആയി കിട്ടുന്ന വേവ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഒരേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലുള്ള രണ്ട് വേവുകൾ ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള രണ്ട് വേവുകൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു കമ്പൈൻഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പൈൻഡ് വേവ് കിട്ടുന്നു ഇതിനെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നു അതേപോലെ രണ്ട് വേവുകൾ തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നു വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓയിലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മഴവിൽ നിറം സോപ്പ് കുമളയിലുള്ള മഴവിൽ നിറം ഇവയെല്ലാം ഇൻ്റർഫറൻസ് അഥവാ വ്യതികരണത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അടുത്തതായി ഡിസ്പേഷൻ ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ധവളപ്രകാശം ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളായി പിരിയുന്ന പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ട് കാണുമല്ലോ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഓരോ കളറും ഗ്ലാസ്സിലൂടെ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വേവ് ലെങ്ത്തിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ബെൻഡിങ് ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രിസത്തിലൂടെയോ ലെൻസിലൂടെയോ ഒരു മൊണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ റെയിൻബോ എഫക്റ്റ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ 
ഡിസ്പേഴ്ഷൻ അഥവാ പ്രകീർണനം എന്നു പറയുന്നത് സോ ദ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഈച്ച് കളേഴ്സ് ഓരോ കളറും ബെൻസ് ബൈ എ ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ട് വെൻ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ബൈ എ ഗ്ലാസ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലൂടെ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഓരോ ഘടകവർണ്ണങ്ങളും ഓരോ ആംഗിളിലാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓർ ദ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഈസ് സ്പ്ലിറ്റ് അതായത് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് വെൻ ഇറ്റ് പാസ് ത്രൂ എ ലെൻസ് ഓർ എ പ്രിസം സോ അതാണ് പ്രകീർണനം അഥവാ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ സ്കാറ്ററിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വിസരണം സ്കാറ്ററിംഗ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ലൈറ്റ് ഓർ അതർ എനർജി വേവ് പാസ് ത്രൂ ആൻ ഇംപെർഫെക്റ്റ് മീഡിയം ഒരുപാട് പൊടി പടലങ്ങളുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ വെളിച്ചം കടന്നു പോകുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മമായ അധാര്യ വസ്തുക്കളിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്നതിനെയാണ് വിസരണം അഥവാ സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാറ്ററിംഗ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ലൈറ്റ് പാസ് ത്രൂ ആൻ ഇംപെർഫെക്റ്റ് മീഡിയം ആകാശത്തിൻ്റെ നീലനിറം വരാനുള്ള ഒരു റീസൺ സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് സൂര്യോദയത്തിലും സൂര്യാസ്തമയത്തിലും ആകാശത്തിൻ്റെ ചുവപ്പ് നിറം വരാനുള്ള റീസണും സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് സ്കാറ്ററിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള അധാര്യ വസ്തുക്കളിൽ തട്ടി പ്രകാശം ചിതറുന്നു സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സ്കാറ്ററിംഗ് അഥവാ വിസരണം അവസാനമായി പോളറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവണം പ്രകാശം ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തല്ലോ അതായത് അതിനൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും മ്യൂച്വലി പരസ്പരം പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് പ്രകാശം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനും ഈ ഫീൽഡുകൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ പ്രധാന പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷനെ പ്രകാശം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനെ പെർപ്പൻഡിക്കുലറായി ഓസലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓസലേഷൻ അതായത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓരോ സമയം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സമയ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലാരിറ്റി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷനെ ഓരോ റാൻഡമായും കണ്ടിന്യൂസ് ആയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മാറാതെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിനെ ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഓസിലേറ്റ്സ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ പക്ഷേ ഇൻ എൻ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ദിസ് ഫീൽഡ് റാൻഡംലി ഫ്ലക്ച്വേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ടൈം സോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് വെൽ ഡിഫൈനിങ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പോളറൈസേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട പോളറൈസേഷൻ്റെ ഉദാഹരണം അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് എ ലേസർ ലേസറിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന പ്രകാശം പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റാണ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ടെക്നോളജികളിൽ പ്രധാനമായും പോളറൈസേഷൻ തീയറിയാണ് പോളറൈസേഷൻ കാരണമാണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേ ടെക്നോളജി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഏഴ് പ്രകാശ പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആൻഡ് പോളറൈസേഷൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ഫാക്റ്റുകൾ നോക്കി ഇനി ചില പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവയുടെ യഥാർത്ഥ ഉത്തരങ്ങളും ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ജലമെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു കോയൻ ഇടുമ്പോൾ ആ കോയൻ്റെ പൊസിഷൻ കുറച്ച് ഉയർത്തപ്പെട്ടതായി കാണപ്പെടുന്നു ഇതെന്ത് പ്രതിഭാസം കാരണമാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇനി അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം എന്ന അസുഖം എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെൻസ് കാരണമാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം എ
അതിന് സിലിണ്ടറിക്കൽ ലെൻസാണ് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വായുവിൽ നിന്നും ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെൻ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം എയർ ടു ഗ്ലാസ് വിച്ച് വേരിയബിൾ ഏത് വേരിയബിളാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു വായുവിൽ നിന്നും ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തും വെലോസിറ്റിയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാൽ വെള്ളത്തിൻ സോറി ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തും വെലോസിറ്റിയും ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ഫീ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഒരു വ്യതിയാനവും സംഭവിക്കുന്നില്ല പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം അഥവാ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കേട്ട് കാണുമല്ലോ ഇവയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹര ഉദാഹരണങ്ങൾ മരുഭൂമിയിലുള്ള മിറേജ് എഫക്റ്റും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റിഫ്ല റിഫ്രാക്ഷനുമാണ് സോ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആർ മിറാജ് ഇൻ ഡെസേർട്ട് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് സൂര്യോദയത്തിന് മുന്നേയും സൂര്യാസ്തമയത്തിന് കുറച്ച് ശേഷവും നമ്മൾ സൂര്യനെ കാണപ്പെടുന്നു സൺ ഈസ് വിസിബിൾ ലിറ്റിൽ ബിഫോർ ആക്ച്വൽ സൺറൈസ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് റിഫ്രാക്ഷനാണ് വെറും റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് എഴുതരുത് ദ റീസൺ വൈ സൺ ഈസ് വിസിബിൾ ലിറ്റിൽ ബിഫോർ ദ ആക്ച്വൽ സൺറൈസ് ഈസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് റിഫ്രാക്ഷൻ ശൂന്യതയിൽ അതായത് അതായത് വാക്യൂമിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിനെയോ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെയോ ഫ്രീക്വൻസിയോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ വാക്യൂം ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ വേവ് ലെങ്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒരു ഗ്ലാസ് പീസിനുള്ളിൽ ഒരു സ്പെറിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു എയർ ബബിൾ രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക ലൈറ്റ് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്ത് ലെൻസായാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് പീസിൽ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ബബിൾ ഉണ്ടാവുകയും അതിലൂടെ ലൈസ് പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഡൈവേർജിങ് ലെൻസായാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഇനി കാറുകളിലെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് എന്ത് മിറർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം പാരാബോളിക് കോൺകേവ് മിററാണ് പെരിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണാടി ഏതാണ് പെരിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററാണ് പെരിസ്കോപ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ബേസിക് ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ നോക്കി റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ പ്രതിഫലനം നോക്കി സൂ ഒരു സ്മൂത്ത് സർഫസിൽ തട്ടി പ്രകാശം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ അപവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാന്ദ്രതാ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നു ഇനി ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറൗണ്ട് ദ കോണേഴ്സ് ഒരു ഓബ്സ്ട്രാക്കുകളിലൂടെ ലൈറ്റ് തട്ടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഉന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് നോക്കി ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള രണ്ട് വേവുകൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഘടകവർണങ്ങളായി പിരിയപ്പെടുന്ന പ്രതിഭ പ്രതിഭാസമാണ് സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മമായ അതാര്യ വസ്തുക്കളെ തട്ടി പ്രകാശം സ്കാറ്റർ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പോളറൈസേഷൻ അഥവാ ധ്രുവണം എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ